தெரியாத எழுத்த வட்டமிட்டு நீக்கணும் எப்படின்னா உங்க இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த எழுத்துக்கள் ஏதாவது வரலைன்னா அந்த வார்த்தையில அந்த எழுத்த மட்டும் வட்டம் போட்டுட்டு அந்த எழுத்த நீக்கிட்டு மீதம் உள்ள எழுத்துக்களை எழுதி ஒரு சொல்ல உண்டாக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாத எழுத்து எதுன்னு உங்களுக்கு தானே தெரியும் நீங்க வட்டம் போட்டு அதை நீக்கிட்டு மீதம் உள்ள எழுத்துக்களை எழுதி ஒரு சொல்ல உண்டாக்குங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாத எழுத்துக்கள் எதுன்னு நான் ஒரு குறிப்பு தகட்டுமா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நா அப்படின்ற எழுத்தும் தெரியாது அதனால நா என்ற எழுத்து இப்படி தான் இருக்கும் அதை வட்டம் போட்டுட்டு மீதம் உள்ளதை எழுத்து எழுதலாம் உங்களுக்கு இந்த எழுத்து தெரியுமான்னு பாருங்க இந்த எழுத்து என்னன்னு தெரியுமான்னு பாருங்க இந்த எழுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த எழுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்ப தெரியாத எழுத்த நீங்க வட்டம் போட்டுட்டு நீக்கிட்டு மீதம் உள்ள எழுத்துக்களை வச்சு ஒரு சொல்ல அதுக்கு நேரம் எழுதுங்க எழுதுறீங்களா உங்களுக்கு தெரியாத எழுத்த வட்டம் போட்டு நீக்கிட்டு மீதம் உள்ள எழுத்துக்களை சேர்த்து ஒரு சொல்லா எழுதணும் இந்த செயல்பாடை செய்து முடிங்க இந்த செயல்பாடை செய்து முடிச்சிட்டீங்களா இப்ப நீங்க எழுதுனது சரியானதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாமா உங்களுக்கு தெரியாத எழுத்துக்கள் எல்லாம் இவைதான் அப்ப முதல்ல இரண்டாவதா உள்ளத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா பட்டம் அப்படின்றத எழுதலாம் மரம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல எழுதலாம் மூன்றாவதா உள்ளதுக்கு அடுத்ததா மடம் அப்படின்ற வார்த்தைய இங்க எழுதலாம் அடுத்ததா பயம் அப்படின்ற வார்த்தைய இங்க எழுதலாம் அடுத்ததா பழம் அப்படின்ற வார்த்தைய இங்க எழுதலாம் நீங்க எழுதுனந்த சரி பார்த்துக்குங்க இப்ப இவைகள் இவைகளாக இருந்தா நீங்க என்ன பேசுவீங்க அப்படின்றத நீங்க பேசி காட்டணும் இது ஒரு விளையாட்டு பிடித்தது எது அதுவாக மாகுவேன் எப்படின்னா நீங்க உங்களை ஒரு சேவலாக சித்தகிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சேவல் என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பேசணும் கொக்க கோ கோ நான் தான் சேவல் நான் ஊரையே எழுப்புவேன் உங்களை யார் எழுப்புவாங்க இது போல பேசணும் ஒருவேளை உங்களை நீங்க பந்தா பாவிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப் எப்படி பேசுவீங்க என்னை உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஆனா உதைப்பீங்க நான் யார் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அது போல உங்களை ஒரு குரங்காகவோ தவளையாகவோ வாழை மரமாகவோ கிளியாகவோ எகும்பாகவோ அல்லது வேகு உயிரினங்களாகவோ பொருளாகவோ நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க அது போல பேசணும் பேசுறீங்களா அது போல பேசி நடிச்சும் காட்டுங்க உங்க வகுப்புல ஒவ்வொருத்தகா வந்து இந்த செயல்பாட்டை செய்து காட்டுங்க உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதுவாக மாறி நீங்க அதுவாகவே நடிச்சு காட்டணும் செய்வீங்களா சரி இப்ப இந்த வகுப்புல எல்லாருமே இந்த செயல்பாட்டை செய்து முடிச்சுட்டீங்களா அடுத்த செயல்பாட்டுக்கு போகலாம் உருவங்கள் செய்வோம் இந்த செயல்பாட்டை செய்ய நீங்க குழுவா தான் செய்யணும் இந்த செயல்பாட்டை செய்யறதுக்கு உங்களிடம் களிமண் இருக்கணும் அந்த களிமண்களை இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து விரல்களை கொண்டு உகட்டணும் உகட்டின அப்புறம் சிறு சிறு உகண்டங்களை எடுத்து துளையிட்டு உலக செய்யணும் உலர்ந்த பின் பின்பு அதற்கு வண்ணம் தீட்டி மாலைகள் உருவாக்கி மகிழணும் களிமண்ணை கொண்டு விரும்ப உருவங்களை செய்தும் மகிழலாம் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்ய தெரியுமோ அதை களிமண்ணை கொண்டு செய்யுங்க பார்க்கலாம் 
இங்க என்னென்ன உருவெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இது இல்லாம உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் பொம்மைகளோ அல்லது பிற பிற பொருட்களோ செய்ய தெரியுமோ அதையும் செய்யுங்க செய்து மகிழுங்க இந்த செயல்பாட்டை நீங்க வீட்டிலையும் செஞ்சுக்கிட்டு வரலாம் உங்க வீட்டுக்கு போங்க இன்று மாலை களிமண் எடுங்க பிசையுங்க உருவங்களை செய்யுங்க நாளை பள்ளிக்கு வரும்போது எடுத்துருவாங்க அல்லது உலக வச்சு நாளை மகுநாள் கூட எடுத்து வந்து கொடுக்கலாம் சரியா சரி அடுத்த செயல்பாட்டுக்கு போகலாம் ஒலிகள் படத்துல நீங்க பார்க்க பார்க்க போக ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒவ்வொரு ஒளி வடிவங்களுக்கு இல்லையா ஒளினா சத்தம் அந்த சப்தத்தை நீங்க வந்து சொல்லணும் சொல்றீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது என்ன பட்டாசு பட்டாசு எப்படி வடிக்கும் பட் பட் ஆமா பட்டாசு எப்படி வடிக்கும் பட் பட் என வெடிக்கும் இது என்ன இதுதான் முரசு இத அடிக்கும் போது எப்படி சத்தம் ஆகும் சொல்லுங்க ஆமா இது அடிக்கும் போது டம் டம் அப்படின்னு சத்தம் ஆகும் அடுத்து இது என்ன இது ஒரு பறவை இது பறக்கும் போது தன் ரக்கைகளை எப்படி அடிச்சுக்கும் நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆமாம் இந்த பறவை பறக்கும் போது தம் ரக்கைகளை படப்படன்னு அடிச்சுக்கும் படப்பட இது என்ன இதுதான் தொடர் வண்டி இந்த தொடர் வண்டி அந்த பாதையில் போகும்போது எப்படி சத்தம் வகும் நீங்க சொல்லுங்க ஆமா தட தட தொடர் வண்டி தட தடவென்று செல்லும் இது என்ன மரம் மரத்தின் கிளை முடிந்து விழும்போது எப்படி சத்தம் ஆகும் நீங்க சொல்லுங்க ஆமா மடமட மகத்தின் கிளை முறியும் போது மதமட என்று சத்தம் கேட்கும் இப்ப நீங்களே ஒவ்வொரு வகா வந்து வகுப்பகை முன்பு நின்று இவ எப்படி ஒளி எழுப்பும்னு சொல்லிட்டு போங்க ஒவ்வொரு வகா வாங்க இவைகளின் ஒளிய சொல்லிட்டு போய் அமகுங்க சொல்றீங்களா 